What's your name? Minhi. Mommy, mommy, I love the candy cane. And I truly said me. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi và các bạn theo dõi Vi Talk Talk Talk. Cô bé ba tuổi thành thạo hai ngoại ngữ cực kỳ chân du. What's your name? Minhi. Minhi, how old are you? Hey. What is your mommy's name? Um, Queen. <laughs> Minhi? Minhi, yeah. Daddy, what is your favorite color? Mm. White. White. Okay. White. Oh, white. Black. A black. <laughs> it's a black. Okay. <laughs> what do you want to do now? What do you want to do now? Um, read a book. Read a oh, book? Read a book. <laughs> okay. Okay, what is it? It's a camel. High five. Good job. I love you. Okay. <laughs> Say it louder. I love you. Love you too. Can you give me a kiss? <laughs> Can I give you a hug? Do you want to see me more in the future? No. <laughs> Let me introduce to you this one is mango and coconut. This one is red velvet. Mango and coconut, red velvet. Which one do you like? Or you can have both. Oh, you like this one? Bon appetit! Ah, okay. <laughs> okay, I will feed you, okay? Do you want me to feed you? No, or you can eat yourself. A oh, mommy! Mommy, do it for me! <laughs> Oh, do you know the song? If you're happy and you know it, clap your head. Yes. Do you know that song? Okay. <laughs> You like this? Giraffe. Mm. Giraffe. Nice. You like giraffe? No, I don't like giraffe. <laughs> yes. And what does giraffe eat? Eat carrot. Carrot. Mommy. Mommy, I love to eat carrot too. Ah, yes. Con hỏi mẹ đi. Mẹ đang làm gì đấy? What are you doing? I'm talking to Auntie V. Mẹ làm gì nhá con? Mẹ đang làm gì à? Auntie, what she likes to eat? Cô thích ăn cơm với ăn thịt. You ask her what color she likes. Cô thích màu nào? Cô thích màu đỏ với màu cam. So you ask her what her name is. Cô tên là Khánh Vi. Cô Khánh Vi. Ah, Khánh Vi. Do you like her? Yeah. Yeah. <cười> ask her, you ask Auntie what what drink she likes. Cô cô thích nước nào hả cô ơi? Cô thích uống nước dưa hấu. She like what I mean juice. Like you? Bạn. No. <cười> Con hỏi mẹ là mẹ thích ăn mẹ thích uống cái gì? Mày, what do you do? I love coconut juice. Ah, sorry, coconut water. Zua. I love what you want. Zua. It's not zua, zua. Zua. Yeah. Ah. Mia, tell auntie to give me a spoon. Coconut water, Katia. Yeah. Hey. Hey. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. <laughs> In Chinese. Yeah. Oh, 
맥맥 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 <웃음> Count from one to ten in Vietnamese. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Minhi, who do you love more, mom or dad? Mom. Mom. <웃음> What do you like to do in your free time? I, I do exercise. Do you do exercise? Which school do you go to? I go to Golan School. A Golan School. <laughs> if I'm tired, what should I do? Go to sleep. Go to sleep? I'm happy. What should I do? Wake up. Wake up. <laughs> okay. <laughs> if I'm hungry, what should I do? Eat. Eat what? Eat meat. Eat meat, okay. If I'm sad, what should I do? Yeah. Cry? I should cry when I'm sad. Baby, if I'm sick, what should I do? See a doctor. See a doctor? Yeah. But what if the doctor give me an, in, an injection and I it, it hurts? What should I do? You should do the bandage. A bandage? Get the bandage? Ok Một cái điều em rất tò mò là không biết là chị có thể làm như thế nào để dạy một em bé song ngữ nó một cách rất thuần thục cả hai ngôn ngữ ừ. Thì mình phải tạo cho bé một cái môi trường hàng ngày tiếp xúc được với cả hai ngôn ngữ bao gồm cả nghe và cả nói Đó, ừ. thì bé thì ngôn ngữ nào cũng sẽ học được, thậm chí là 4-5 ngôn ngữ một lúc cũng được Không ừ. có vấn đề gì mà bị lẫn lộn cả ấy Tức là bố sẽ phụ trách tiếng Việt, ừ. mẹ sẽ phụ trách tiếng Anh Thế có bao giờ chị nói tiếng Việt với bé không? Không Không. Tất nhiên rồi, <cười> tức là chỉ có những cái từ như kiểu nào đó hoặc là kia đó thì những cái từ nó nhỏ nhỏ thì ừ. nó cũng không ảnh hưởng Còn tức là ví dụ cả một câu dài hoặc là để giao tiếp ấy thì không không cần không dùng tiếng Việt oh, Không sao hết, đứng dậy con, tự đứng dậy con, không it's sao okay. hết It's ok, it's ok, you can stand up Thế chị đã bắt đầu quyết định là sẽ cho dạy em bé song ngữ từ khi nào ạ? À, từ lúc mình bầu Màu. Thậm chí là trước đấy, thực ra là trước đấy mình Tại vì bản thân mình là cô giáo dạy tiếng Anh rồi mà Thế nên à. là mình cũng muốn tận dụng <cười> cái điều đấy để mình dạy con luôn ấy à. Đấy thì thì tức là kể cả lúc mà chưa chưa bầu Cái lúc mà mình mới chỉ tưởng tượng thôi là nếu sau này có con thì mình cũng sẽ dạy cho con tiếng Anh Wow okay. Và có một số người sẽ nói là Ồ nếu như mà cho em bé nói tiếng Anh từ bé Sợ em bé bị lẫn lộn ngôn ngữ tiếng ừ. mẹ đẻ ấy, Thì ừ. mình, mình nên làm cái gì hay là đấy là cái nhận định sai hay đúng Đúng rồi, đó là nhận định sai chứ Tại vì ừ. thực ra không thể nào lẫn lộn được như mình vừa mới chia sẻ ấy, Thì ví dụ trong nhà mà có gì nói tiếng Hàn Với bé 100% Đó thì bé cũng sẽ tiếp thu tiếng Hàn luôn Nếu có cậu hoặc chú đây nói tiếng Trung Thì bé cũng sẽ tiếp thu cái tiếng Trung đấy luôn Có bác nói tiếng Ý <cười> đấy, Thì bé cũng sẽ tiếp thu được một lúc 5-6 ngôn ngữ như chuyện bình thường Không bị lẫn lộn gì cả Miễn là một người đừng có nói hai ngôn ngữ về bé là được Vâng, em đã biết bí kíp để sau này dạy con rồi ạ Con của mẹ ơi Cái gì? Tam ngữ nha con <laughs> when did you start uh, like to decide to become an English teacher? At university, I learned uh, PR and marketing, mm -hmm. and I didn't think that I would become an English teacher. But then, uh, when I was a, a third year student, mm -hmm. I started to teach English as a part time job. Yeah, and then I don't know, student just come to me. <laughs> wow. Yeah. Mình luôn thấy yêu đời hơn sau khi dành thời gian với các em bé như một liệu pháp chữa lành tinh thần mình vậy Vì có lẽ ở trong mỗi người vẫn luôn có đứa trẻ bên trong Trong thế giới của trẻ nhỏ, cuộc sống cũng có đủ phương diện như người lớn Có khác chăng thì các bạn ý suy nghĩ đơn giản hơn, thành thực hơn Các bạn ý giúp chúng mình hiểu rằng mình thực sự là người lớn rồi Và cần phải lớn, và học, và trách nhiệm, và kiên nhẫn nhiều hơn nữa Mong Minh Hy và tất cả các em bé sẽ luôn được học, được yêu thương thật nhiều nha